e o Mansell 1, 28, 19. Logo que o Mansell voltou, ele tirou 4 segundos numa volta. Nessa ele não conseguiu tirar nem 2, porque o Ailton também está andando no limite dele. Baixou um segundo e 7 numa volta. Foi, como você disse, fundamental aquela volta que o Alan Prost segurou um pouquinho o ritmo do Mansell. E também o Ailton, por ter apertado um pouco, um segundo e meio mais rápido, demonstra que ainda tem ali um pouquinho de gasolina e pneu, quer dizer, vai muito da sensibilidade do piloto. A gasolina não que é no visual ali, agora pneu é da sensibilidade dele. Aí você vê o Mansell. Aí então foi obrigado a fazer mais uma ultrapassagem em cima de Thierry Boutet. O Mansell vem chegando, vem chegando, vem chegando. A diferença é muito pequena entre os dois. Vamos ver a passagem de Ayrton na reta. Ele vai receber a sinalização de que terá uma volta apenas pela frente. Entrou pela reta Ayrton Senna. Entrou pela reta Nigel Mansell. Uma volta para o final. Os dois estão próximos. O Mansell tem mais pneu. Nesse miolo vai tentar chegar de qualquer jeito. Vai para o desespero Nigel Mansell. O Ayrton vai tentar segurar na frente. Que final do grande prêmio da Espanha. 1.5. Aí não interessa mais o cronômetro. É no visual. Ayrton Senna e Mansell logo atrás. Ele ainda está no miolo. Vai para o outro lado do circuito. Mansell vem tentando chegar de qualquer jeito. É a última volta da prova. O diretor na quarta passagem. Jairton Senna e de Michael Mansell. O Brasil inteiro empurra o carro de Jairton Senna nessa última volta. Mansell vem chegando. Faltam muitas curvas ainda. É aí nessas curvas que vai render mais o carro de Mansell. Aí é que o pneu vai fazer muita diferença. Ele vai agora para a parte alta. Ele terá quatro curvas. Ele terá três curvas à direita, depois uma para a esquerda. Aí o vai levando. Do jeito que der, Mansell vai chegando. Que final incrível. Há muito tempo a Fórmula 1 não chegava assim. Aí o Senna puxa na curva de alta. Usa a zebra, usa a pista inteira. Mansell vem alucinado atrás de Ayrton Senna. Vai forçar tudo nessa freada. Ayrton gira na frente dele. Ele vem pela reta. Agora é pressão total do turbo. Vem os dois pela reta. Ayrton Senna. Ayrton Mansell. Por meio carro, Ayrton Senna. O Mansell consegue a ultrapassagem. Por um outro chaco, se fosse uma corrida de cavalos no Jockey Club. Os dois passam ao lado. Ayrton Senna e Nigel Mansell. Na última curva eles entraram juntos pela reta. Romperam pela reta. Ayrton Senna por fora, Mansell por dentro. Ayrton Senna para conquistar a sua terceira vitória. No grande prêmio da Espanha. 1986. Ayrton Senna vence a segunda prova. De para na liderança do campeonato. Um décimo, um de 14 milésimos de segundo. A diferença de Senna para Mansell. Reveja na chegada. A bandeirada para Ayrton Senna. Que final de prova. Por menos de meio carro. Por 14 milésimos. Por um centésimo, se você quiser. Ayrton Senna consegue a vitória. Terceira vitória de Ayrton na Fórmula 1. É o Brasil disparando na ponta no Mundial de Fórmula 1 de 1986. Que vitória, Ayrton! Em cima do Mansell. Ayrton em primeiro, Mansell em segundo, Prost em terceiro, Rosberg em quarto, Fábio em quinto, Berger em sexto. Olha o replay. Aí eles já tinham passado. Aí eles já tinham cruzado a linha de chegada. Aí o Mansell pode passar à vontade. Passa o mês inteiro ultrapassando ali que não acontece mais nada. Ayrton Senna. Acha coração. Por um centésimo Ayrton Senna. É o grande, o fantástico vencedor do grande prêmio da Espanha de 1986. Reginaldo Leme. Essa foi uma parada. Essa foi dura, essa foi dura e olha, a impressão que eu tenho agora nessa volta, no momento que você está revendo aí a chegada, vamos ver direitinho, porque eu queria dizer o seguinte, eu acho que nem eles sabem, não tem absoluta certeza de quem ganhou. Vamos ver. Olha só, bem slow. Olha, não deu meio carro, não deu bico. Deu bico de carro para Ayrton Senna. 
e logo depois, você se lembra que os dois encostaram ali, um cumprimentando o outro, aquela coisa toda? E o Aito fez questão de andar na frente do Mâncio, como é normal. Olha lá, olha o Mâncio perguntando se era primeiro ou segundo. Segundo, irmão. Porque o Aito foi na frente, o, hab o habitual... É o final da corrida, os dois percorrendo com o primeiro e o segundo colocado. O Manso logo depois passou na frente do Ayrton, para querer dizer que ele foi o vencedor. E ficou nesse negócio e a comprovação agora, quando o Manso chegou ao boxe, que foi perguntar, afinal, sou primeiro ou sou segundo? Ayrton Senna, os dois vão conversando. Ayrton Senna é o grande vencedor, ele tem 15 pontos no campeonato. Piquet tem 9, Manso tem 6. Lafitte Prost tem quatro, Arnu e Rosberg tem três, Fabi, Brandon e Berger tem dois pontos. Ayrton Senna dispara na frente no Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1986. Daqui a pouco voltamos com a festa brasileira no pódio, no circuito de Jerez, no sul da Espanha. 21 de abril, 21 anos, Globo Maior. E amigos da Rede Globo, aí a imagem aérea. Nós vamos ver no replay aí da grande chegada... A incrível chegada do Grande Prêmio da Espanha. Agora, todo mundo mais calmo. Depois desse final incrível. E a última vez que isso aconteceu na Fórmula 1, vejam só a coincidência. Foi em 1982, uma vitória do Hélio de Angelis com Lotus, em cima do Keck Rosberg, com Williams. Outra vez uma Lotus em cima do Williams, ganhando por bico de carro. Agora com Ayrton Senna, o grande vencedor do Grande Prêmio da Espanha, Contra o seu maior rival atualmente, com quem ele tem a maior rivalidade na pista, contra Nigel Manso. Uma vitória, o Ayrton deve estar num estado, numa vibração incrível, porque teve tudo para que ele pudesse comemorar como nunca. É a terceira vitória na Fórmula 1. É a ponta do campeonato pela primeira vez para ele, Ayrton Senna. E aí ele aparece no alto do pódio. Tem 15 pontos contra 9 de Nelson Piquet. Assume a liderança e consegue esta vitória em cima de Nigel Manso com Alan Prost em terceiro. Aí a festa brasileira no pódio, no circuito de Jerez, na Espanha, o grande prêmio da Espanha, a segunda prova do campeonato. Aí ele começa de forma brilhante, com o segundo lugar do grande prêmio do Brasil, que grande festa tivemos lá. A vitória de Nelson Piquet com Ayrton em segundo. E outra grande festa para o automobilismo brasileiro. Para você, torcedor do Brasil, que acompanhou ao vivo pela Rede Globo. Mais uma vez o Brasil, no lugar de honra do pódio da vitória. Lá no alto, Ayrton Senna. Momento que é executado o hino nacional brasileiro. Tivemos a execução do hino nacional brasileiro na vitória de Ayrton Senna. Está exausto ali no pódio depois de conseguir essa vitória. A primeira do ano, a terceira de sua carreira. A bandeira brasileira, tremulando mais alto na Espanha, por mais uma vitória do esporte brasileiro. Por mais uma vitória de Ayrton Senna. Uma vitória do talento brasileiro na Fórmula 1. Um talento que já conquistou quatro títulos mundiais. Dois com Emerson Fittipaldi, dois com Nelson Piquet, você revê a chegada. E agora, mais uma vez, o talento brasileiro, deste novo talento, deste gigante do automobilismo, deste monstro da Fórmula 1 chamado Ayrton Senna. Uma grande vitória na Espanha, Reginaldo. Realmente uma grande vitória de uma grande corrida na estreia de, deste grande prêmio que volta num autódromo realmente excepcional. Ainda falta alguma coisa a ser feita, mas o autódromo é muito bom, a pista é sensacional para os pilotos, para o público. Aí está Ayrton Senna pela primeira vez liderando o campeonato. Nelson Piquet em segundo com nove pontos. Ayrton tem 15, Piquet tem nove. É aquilo que a gente previu já no Grande Prêmio do Brasil. É um ano brasileiro na Fórmula 1. Será? Sem dúvida alguma. Nosso próximo encontro. Vamos torcer juntos de novo por Ayrton Senna e por Nelson Piquet. Dia 27, hein? Grande prêmio de San Marino, nove e meia da manhã. Até lá, grande vitória de Ayrton. 21 de abril, 21 anos, Globo Maior. Rede... Torcendo pela Ferrari, o autódromo.